ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ക്രാക്ക് ആൻഡ് കാവ്യ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് a research problem is related to heterogenic population the most suitable is when a research problem is related to heterogenic population the most suitable is option a cluster sampling option b stratified sampling option c convenient sampling and option d പെർപ്പസീവ് സാമ്പിളിങ് അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്കൊരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അത് ഹെട്രോജീനിയസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ജനസംഖ്യ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓഫ്കോഴ്സ് പോപ്പുലേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ ഉണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ റിസർച്ച് ചെയ്യ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഫ്രണ്ട്സ് റിസർച്ച് ചെയ്യ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെല്ലാമാണ് കമ്പോണൻസിനെ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് എന്തായി വിളിക്കുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന എൻറ്റയർ യൂണിറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ യെസ് യുവർ ആൻസർ ഇസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടേ വേണം അല്ലേ യെസ് സോ ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് എ മോസ്റ്റ് കോമൺ ആൻഡ് വൈഡ്ലി യൂസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് കളക്ടിംഗ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ദ ഹോൾ പോപ്പുലേഷൻ ഓൺലി എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആൻഡ് എക്സാമിൻഡ് For example, a cotton dealer picked up a small quantity of cotton from the different bales in order to know the quality of the cotton. നമ്മള് നമുക്കറിയാം പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്ന എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ ആ അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റത്തിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അല്ലേ ഇറ്റ് ഇസ് ടൈം അല്ലേ ടൈം ടേക്കൺ ആണ് ദാറ്റ് വുഡ് റിസൾട്ട് ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ യെസ് അപ്പൊ നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ മാനുഫാക്ചറിന് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് കോട്ടൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ച കോട്ടൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അറിയണം എല്ലാം എടുക്കണോ വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി അതുപോലെ ഇത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മള് കുക്കറില്ലേ കുക്കറ് ആ കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് അരി ഇട്ട് വേവിക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ആ നമ്മൾ എല്ലാരും വേവിക്കുന്നത് അല്ലെ അരി എന്തോ നോക്കാൻ മൊത്തം നമ്മൾ കുക്കർ എടുത്തിട്ട് തട്ടിയിട്ട് എല്ലാ അരിയും സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് നോക്കണോ വേണ്ടല്ലോ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയല്ലേ ചെയ്യാ അതെന്താ ആ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തുള്ള എൻ്റെ സംഭവത്തെ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ആയിട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എടുക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അരികളെ നമ്മൾ എന്തായി വിളിക്കും എന്താ വിളിക്കും സാമ്പിൾ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക്കലി സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലാ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് നോൺ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിൾ സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ക്ലസ്റ്റർ കിട്ടും നോൺ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ പെർപ്പസീവ് ഉണ്ട് കോട്ടയുണ്ട് കൺവീനിയൻസും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്ന സാമ്പിളിംഗ് നോക്കാം ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ആപ്പിൽ നിന്നും സി സിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റഡി സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാ സാമ്പിളിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സാമ്പിൾ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് യു ഡിവൈഡ് എ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻ ടു ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഒരു ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾസ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെയർ ആയിട്ടുള്ള പോപ്പുലേഷനെ സ്മോൾ 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 എന്താണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് ഓരോ ഓരോ ഏരിയാസിനെയാണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഏരിയാസിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് പേരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെലക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് എന്തായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലസ്റ്റർ സാമ്പിളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സാമ്പിളിംഗ് അതായത് നമ്മൾ എന്താ പോപ്പുലേഷനെ അതായത് പലതരത്തിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരു പോപ്പുലേഷനിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഹെട്രോജീനിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ സ്ട്രാറ്റ അതാണ് അതിൻ്റെ കീവ
സാമ്പിൾ എടുക്കുന്നു അപ്പൊ എന്താ പോപ്പുലേഷൻ സെറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രാറ്റ സ്ട്രാറ്റ ആയിട്ട് കണ്ടീഷൻസ് അനുസരിച്ച് വേർതിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെലക്ഷൻ നടത്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിനൊക്കെയാണ് ബേസിക്കലി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതെന്താ നമുക്ക് മെനക്കെടാനൊന്നും വയ്യ നമ്മളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സാമ്പിളിംഗ് ആണ് ഇത് അൺകോംപ്ലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ ഇൻക്രെഡിബിളി പ്രോംപ്റ്റ് ആണ് എക്കണോമിക്കൽ ആണ് കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം അതെന്താ കൊല്ലെടുത്തത് പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം കൊല്ലത്താണ് എന്റെ വീട് ഓക്കെ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് എന്തുകൊണ്ട് ട്രിവാൻഡ്ര എടുത്തില്ല ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ കൊല്ല എന്റെ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലേ അതുകൊണ്ട് കൊല്ല ഞാൻ എടുത്തു സോ ഇറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗ് അപ്പൊ അതാ കൺവീനിയൻസ് സാമ്പിളിംഗിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടൂലേ നമ്മൾ വീടിന്റെ അടുത്തല്ലേ ആ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും ഇന്ന എക്സ്പെൻസീവ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പൈസ ചെലവും ഇല്ല ഈസി ടു ഡൂ റിസർച്ച് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു തീർക്കാം എന്താ കാരണം ആ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രാവിലെ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയാൽ പോരെ ചെയ്തു തീർക്കാനായി സാധിക്കും കോസ്റ്റും കുറവാ കാരണം അടുത്തല്ലേ കിടക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി എന്താ പറയാ ഫിനാൻഷ്യലി നല്ല കൊള്ളാം ഓക്കെ റെഡിലി അവൈലബിൾ ഡാറ്റ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മൾ വീടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സാമ്പിളും കിട്ടും ഫ്യൂവർ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഏരിയ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൊസീജിയർ റെഗുലേഷൻസ് ഒന്നും വലിയ തോതിലും വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഇല്ല Purposive sampling, purposive sampling refers to a group of non-probability sampling techniques in which units are selected because they have characteristics that you need in your sample. Purposive is the same thing. That is why I am not going to do it. Because I am not going to do it. My study is correct. That is why I am not going to do it. That is why I am not going to do it. That is why I am not going to do it. That is why I am not going to do it. That is why I am not going to do it. അതിനെയാണ് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് നോക്കിക്കേ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ കാണാനായിട്ട് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഇമ്പൈവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് റാൻഡം അല്ലല്ലോ പർപ്പസീവ് അല്ലേ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തല്ലേ അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് കോൾ ദസ് പർപ്പസീവ് സാമ്പിളിംഗ് സോ ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ മുമ്പത്തെ ആൻസർ എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് മോൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ റിസർച്ച് പാരാമെട്രിക് ഡാറ്റ ടെൻ ടു ബി ഡിറൈവ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ opinions option b experiments and trends option c interviews and option d all of the above in research parametric data tend to be derived from and the right answer is option b experiments and trends appo namukku nammala research area il parametric test undu non parametric test undu parametric test nu parayengil namukku population e kuriche nammal padikkan edukkuna aa oru population e kuriche correct aayittu nammal endana padikkunnathu ennadile kuriche കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതാണ് പാരമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയാണ് കൗണ്ട് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് പറയാൻ പറ്റാത്ത സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതാണ് നോൺ പാരമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് പോപ്പുലേഷനെ പറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ നോൺ പാരമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒരു നോർമൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഇന്റർവൽ റീഷ്യൂ റീഷ്യൂ സ്കെയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വേരിയസ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് ഒക്കെ അറിയാലോ ആ ഇല്ലെങ്കിലേ സി സി യുടെ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള എന്താണ് ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനൽ സ്കെയിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ഒരുപാടില്ലേ മീൻ മീഡിയൻ മോഡ് ഉണ്ടല്ലോ ആ മീൻ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയൻ ആണ് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ജസ്റ്റ് വേരിയബിൾസിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ നമ്പേഴ്സ് ഇത്രേ വരുന്നുള്ളൂ ഇത് വേരിയബിൾസിലും ആട്രിബ്യൂട്ട്സിലും നമുക്ക് വരും ഇനി പാരമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിയേഴ്സൺ ഒരു പാരമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ നോൺ പാരമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്
പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണു അതാണ് ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടു ഇറും കണ്ടില്ലേ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നതും കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നതും കണ്ടില്ലേ ആ എന്താണ് ശരിയാട്ടോ നമ്മൾ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്ത എച്ച് സീറോ പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് നമ്മളൊരു സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളെ മൈൻഡിൽ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു നിഗമനം ഉണ്ടാവില്ലേ അതാണ് എച്ച് സീറോ എച്ച് സീറോ നോക്കിക്കേ അത് കറക്റ്റ് ആട്ടോ പാവം പക്ഷെ എന്തായി ആ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു അതാണ് ബേസിക്കലി ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് നോക്കിക്കേ നമ്മൾ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് തെറ്റാ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു അതാണ് ടൈപ്പ് ടു ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് വൺ ടൈപ്പ് ടു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ വിച്ച് ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടെക്നിക് യൂസ് ടു കൺട്രോൾ എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ എക്സ്പെരിമെന്റൽ റിസർച്ച് ഓപ്ഷൻ എ അനോവ ഓപ്ഷൻ ബി ടി ടെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ സി അൻകോവ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കൈ സ്ക്വയർ ടെസ്റ്റ് ഈ ടെസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ എന്താണ് അൻകോവയാണ് അനാലിസിസ് ഓഫ് കോവേരിയൻസ് ആണ് ബേസിക്കലി വരുന്നത് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൻ്റെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പോസ്റ്റുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സഹായിക്കുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് എക്സ്ട്രീനിയസ് വേരിയബിൾ ഇസ് എനി വേരിയബിൾ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യലി എഫക്ട് ദ ഔട്ട്കം ഓഫ് യുവർ റിസർച്ച് സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല ബട്ട് നമ്മളുടെ സ്റ്റഡീനെ ബേസിക്കലി എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ എന്താണ് നമ്മൾ വളരെയധികം വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ത്രീ നയൻറ്റി നയൻ ബാ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കോമേഴ്സ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബാ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ കെമിസ്ട്രി വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ നോട്ട് വൺ ബാ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ ഇംഗ്ലീഷ് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ നോട്ട് ടു ബാ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു നോൺ വൊക്കേഷണൽ ടീച്ചർ മാത്തമാറ്റിക്സും വിളിച്ചു വളരെയധികം ഈഗർനെസ്സോട് കൂടി വളരെയധികം ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി നമ്മൾ കാത്തിരുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത് അല്ലേ പഠിച്ചു തുടങ്ങി എല്ലാവരും അറിയില്ല അല്ലെ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിച്ച് കുഴങ്ങിയിരിക്കുകയാണോ നോ യു ഡോൺ ഹാവ് ടു തിങ്ക് അബൌട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് അല്ലേ ഞങ്ങളുണ്ട് സി സി ഉണ്ട് നിങ്ങളോടൊപ്പം സി സി ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കോഴ്സസും ഓൾറെഡി തന്നെ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം സി സിയോട് കൂടി ആകുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കിട്ടും ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നതാണ് ഒരു ടോപ്പിക് പഠിക്കുമ്പോൾ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചർച്ചകൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം വീക്കിലി എക്സാം എക്സാം എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അപ്പൊ വീക്കിലി എക്സാംസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ലൈവ് സെക്ഷൻസ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ക്ലാസ്സസ് ഞങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് വൺ ടീച്ചർ എന്നുള്ള സ്പെഷ്യൽ മെന്റർഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടൈം ടേബിൾ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിവിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ റിവിഷൻ പ്ലാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രോപ്പർ ടൈം ടേബിൾ വേണം അല്ലേ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം അല്ലേ അതിന് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവിന് കയറാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും പഠിക്കണം ഇനിയും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി സി ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് യു വിത്ത് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് യെസ് അതുപോലെ പി ഡി എഫ് നോട്ട്സും ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി എന്തിനാ വെറുതെ ഡ്രീം ചെയ്ത് മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് യെസ് കം ആൻഡ് ജോയിൻ അവർ എൻറ്റെ ആ ടീം അപ്പൊ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷന് ഈ കാണുന്ന കോൺടാക്ട് നമ്പറിൽ ഞങ്ങളുമായി കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ കഹാർ സ്റ്റഡീസ് ആർ റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഓപ്ഷണൽ എ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ
Grounded theory is a research method constructed with a generation of theory which is grounded in data that has been systematically collected and analyzed. It is used to uncover such things as social relationship, behavior of groups, societal societal behavior. What is the thing that postulate actually? Grounded theory. That is grounded theory. That is inductive. That is particular and general. Deductive and general. Particular. Next question. In hypothesis testing, type 1 error is already discussed. Option A false negative conclusion, false positive conclusion, true positive conclusion, true negative conclusion. Sharia is a hypothesis. Theta is a Type 1 error. That is false. I consider it a positive assumption. Kronbach alpha is a option A reliability index, option B validity index, option C discrimination index, and option D difficulty index. Kronbach is very important. So the right answer is option A reliability index. Kronbach alpha. Alpha, okay, developed by Lee Kronbach in 1951. Reliability, that is, research analysis postulate. That is, that is, reliable, that is, correct. What is the Basically, this is Kronbach's alpha test. So, what is this? This is current affairs. How are we going to learn this? Vishmikenda, Ningal Kida, Nangaluru Varshete, Anigaliga Chodinga, Ella Madangana, Uru Bukana, even Ninga Kwendi present day the Rikina. Upon either a thirty days study plan and a systematic idol of planning lode, Engan and Namka current affairs a graspy Amenuladan Yubuk Ningalka prove either there another. So either in the name Ningal order Chiga, either La HMC books and Alum, other ballet than Amazon books and Ninga, Lebikinadana. In Yadunum illegally can on the contact number in Nangla contact Chidalamadi. Okay, then we have to wait for the current affair. Okay, so we will discuss the research aptitude. We will ask important questions. So, commerce, chemistry, English, maths, this is the same thing. You have general paper. Yes, so research aptitude is very important. Area na, nammal na discuss ei thethe lada. Thudar na, nangal da idu bolle lla videos kaana na ita. Nangal da channel subscribe ei ga. E course na enroll chia ni di. Tare link boxil kaanu na, nangal da contact number ei bandha pedega. Thanks for watching.